Hallo Eugen, neuer Tag. Dann zeige ich dir jetzt mal, was hier so rumliegt. Was in meiner Wohnung liegt, kann ich dir vielleicht an dieser Vitrine kurz andeuten. Wir haben sehr viel Jungsteinzeit, besonders Bandkeramik. Hier ist es ein Nachlass vom, vom Jordan Riede aus Öffingen. Das ist Keramik, der mittleren Bandkeramik und das hier ist ein bisschen Rösten. Wenn du vielleicht auch die Zeichnung bringst. Und hier die passenden Steinwerkzeuge dazu, also Flint, Jura Hornstein oder Flint oder Silex genannt. Und hier meine Ackerfunde, meine ziemlich besten Steinbeine. Das ist alles Bad Keramik von Jörg Riede einem Öffinger Sammler, der, der vor 20 Jahren verstorben ist. So, äh, gut, und was haben wir? Und hier unten haben wir gleich das, Un das Unwahrscheinlichste, nämlich die Funde aus dem Kranstadter Travertin. Äh, das alles die Sachen, die da unten drin liegen, das ist die Fundstelle Bunker. Mit Ausnahme dieser Blätter, die sind, diese Blattgeschichten, die sind in, in Cannstatt, in jüngeren Travertinen, in der Altstadt, rechts und links vom Neckar, überall zu finden. Wenn du das von hinten interessant sind, das nicht nur, hier haben wir zum Beispiel ein ein Muskelkalkhornsteines Stück in Beil, wunderbar zugehauen. Also, wir haben hier in Neckargeröll Muskelkalkhornstein. Äh, hier im Neckar vorkommt interessant, ist, dass der Urmensch sich vorab überlegt hat, dass, wel, welche Formen er nimmt, damit mit ganz wenig Schlägen ein praktisches Werkzeug entsteht. Du siehst hier die Äußer, das Äußere des Gerölls, des Kiesels und hier ein Griffrand und hier mit wenigen Schlägen. Eine, eine Beilschneide zugeschlagen, wobei diese Schräge mitgedacht wurde bei der Herstellung von der Sache. So, und wenn es um größere Geräte geht, haben wir Sandsteingeräte. Das sind diese großen Geschichten hier mit einer negativen Bucht, Einbuchtung zum Schälen von, von Rindenstücken. Zum Thema Großwerkzeuge, die ich dir vorhin gezeigt habe, die aus Sandstein, habe ich hier ein paar ganz typische. Das ist dieses Fach hier. Du siehst, was ich vorhin dir erklärt habe. Ein dreieckiger, dreieckiges Geröll aus Sandstein, so kommt es im Neckar vor. Der Urmensch hat die Form gleich mitgedacht zur, zur Herstellung. Er hat hier eine Griffecke und hier eine negative Aus Einbuchtung zum Entrinden, zum Beispiel für einen Speer, für einen Holzspeer. Äh, ideal hier. Es ist fast formgleich mit dem von vorhin. Man kann also von einer 
Typisierung sprechen. Ich lege es mal hier hin. Auch hier wieder die Form, wie es im Neckar vorkommt, aber auch schon keilmäßig. Und hier mit wenigen Schlägen, zack, 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 in Knochenbrecher. Werkzeug sozusagen. Hier, hiermit kann ich Gelenke trennen oder im Elefanten <lacht> noch, noch so ein Teil, muss man was wichtig. Hier ist noch so ein Teil, wo man deutlich die Schlagnaden sieht. Ein keilförmiges Messer liegt wunderbar in der Hand und hiermit kann ich zum Beispiel eine Sehne durchtrennen. Wichtig ist, dass man diesen Schlag, weißt du, dass das Schatten wirft, dass man, es kommt auf diese Schläge an, diese Zurichtungen, ja. Und wenn du davor stehst, Jetzt wirft es gute Schatten. Wenn du davor stehst, sieht es. Ja. Da wir jetzt gerade an der Vitrine stehen, Beispiele von den üblichen Silex. Großgeräte. Ich nehme mal das raus. Ein wunder, wunderbar zugeschlagener. Auch hier wieder. Das ist das Äußere des Gerölls und mit wenigen Schlägen eine Spitze, sozusagen Nasenkratzer, Nasenkratzer wegen dieser nasenförmigen äh, Zurichtung. Wobei ein, ein, ein Werkzeug hier aus Kalkstein ist, nämlich das hier. Man sieht, das ist schon vom Waschen abgerundet. Es ist nicht dieser harte Stein, wie das hier jura Hornstein, sondern es ist Jura-Kalk. Aber auch das wurde aus den Neckerkieseln ausgewählt und als Werkzeug verwendet. Man sieht es hier an diesen Zurichtungen. Ja, aber wie gesagt, ist bei weitem nicht so widerstandsfähig und so hart wie dieser Hornstein. Hier haben wir ein Messer. Schneidkante. So, so sieht das Geröll in Neckar aus. Ausgewählt und jetzt habe ich hier eine Schneidkante. In den Großgeräten in jura Hornstein und in Sandstein, wie die hier. Die lege ich jetzt auch mal noch wieder da rein. So. Übrigens, diese Situation, diese Schlagsituation habe ich nachgestellt. Das ist, was wir hier auf dem Plakat von Professor Lohr sehen. Also ein Extremitätenknochen vom Rind vielleicht oder Pferd. Und neben dem Gelenk, hier vorne das Gelenk, neben dem Gelenk durchgeschlagen. Und mit diesem, mit diesem Artefakt und das liegt hier dabei. So, hier oben haben wir noch Tierzähne. Hier vom großen Raubtier, vielleicht von Bär oder Löwe. Das andere sind Pferdezähne und vielleicht Nashornzähne. Was wir hier noch haben, können hier vielleicht 
diese Vitrine noch weitermachen. In diesem Fach ist zum Beispiel diese, dieser Stichel. Das Material sieht aus, als wäre es Elfenbein, wobei ich hier jetzt nicht an Stoßzahn vom Elefanten denke, sondern das könnte vielleicht aus dem, aus dem Horn des Nashorns geschlagen sein. Auf jeden Fall haben wir hier eine Zurichtung mit mehreren Schlägen und wir haben hiermit ein Werkzeug, um zu stechen und in die Tiefe zu gehen. Es sieht so aus, als wäre es aus Knochen. Hier sind Knochenzellen, Knochenzellen abgebildet. Ich habe mir überlegt, ob es nicht von, aus dem Horn, vom Nashorn ist. Aber ich bin kein Fachmann. Auf jeden Fall ist es ein Werkzeug, mit dem kann ich stechen und bohren. Wobei das Sandsteingeröll, das lag dabei, das ist auch ein interessantes Teil, das ist von, von der Fundstelle Bunker. Und was wir, wir haben hier, ein großes Knochenteil, vielleicht vom Elefant. Und hier ist es ungenau, da könnte es beschädigt sein. Aber wir haben hier vorne deutlich eine Abflachung und eine Schneide. Also wir haben hier durchaus ein Werkzeug, mit dem man etwas machen kann eine keilförmige, beilförmige Schneide hier. Das Thema Elefant ist auch interessant. Ich habe... Moment. Ich mal das mal weg. Hier zum Beispiel haben wir... Das ist der Stoßzahn. Ein Stück vom Stoßzeit des Elefanten und das daneben, das ist die Füllung gewesen. Da ist es interessant, dass bei anderen Fundorten heißt es, dass Elefanten als Jagdtiere, als Jagdbeute nicht in Frage gekommen, weil sie sozusagen mit zu großer Fleischberg sind. Es ist auf jeden Fall in Kannstadt nachzuweisen und ich glaube in Bilzins Leben auch. Insofern ist es falsch, was da behauptet wird. Elefanten wären zu viel Fleisch gewesen. Wir waren bei dem Teil hier, also unübersehbar, ein Elefantenteil vom Elefantenstoßzahn. Wobei das die Travertinfüllung ist, war halb voll mit, dies, äh, mit diesem Inhalt. So, und zum Thema Elefant auch das hier. Hier haben wir die Rippe, Elefantenrippe, und zwar die Rippe Nummer 1 links. Und da hinten haben wir einen Backenzahn vom Elefant. Und insgesamt zeigten sich im ganzen Haslaus der Gebiet ungefähr zehn Backenzähne und, und viele, viele Rip Rippenteile. Wenn ich es durchzähle, bei Stoßzähnen sind wir ungefähr bei 15 bis 20 Stück. Hier ist auch ein, ein, ein interessantes Teil. Moment. Hier haben wir ein interessantes Hirsch. Hier haben wir ein Stück vom Geweih. Wobei dieses abge, abgearbeitete Sprotze hier ziemlich angeröstet aussieht. Es könnte sein, wenn man hier 
Kohle nachweisen kann, dass es sich um ein Feuerhagen, um ein Feuerhagen handeln kann, mit dem man irgendwas im, mit dem Feuer reguliert. Ein Stück, ein Stück wohl vom Elefant, ein Schulterblatt, was, nee, kein Schulterblatt, das dürfte Extremitäten noch sein. Wie auch immer, das ging schon durch die Produktion vom Lauster und haben die Arbeiter dann auf die Seite gelegt. Interessant auch, wie sich hier die, die weiche Substanz, die einst weiche Substanz abzeichnet. Als, als weicher Schlamm, der sich erst später verfestigt hat. Auch hier ein <lacht> Stück Elefant, die Spitze vom Stoßzahn aus dem Lauster. Und hier haben wir ein interessantes Teil. Die Arbeiter sagten immer, es sind immer diese Artefakte aufgetaucht. Die Arbeiter sagten, es sah aus wie Rosinen im Teig. Das kann man bei diesem Teil wunderbar feststellen. Hier sind übrigens alle Fundmöglichkeiten eingeschlossen, die es gibt. Knochen natürlich, das Weiße. Dann, hier ist ein Jura Hornstein Werkzeug, das Angeschlagene ist leider da drin. Das ist Muschelkalkhornstein und irgendwo ist auch in Sandstein, finde ich jetzt gerade nicht, aber es ist auch in Sandstein. Hier haben wir ein schönes Teil aus dem Lauster. Hier, dieses Teil ist auch vom Lauster, wobei wir hier eine Kalksteinklinge haben. Hier haben wir wieder ein Schulterblatt, wohl vom Elefant. Und hier eine interessante Szene. Hier sind verschiedene Knochen, die zerschlagen sind. Und hier sieht man einen abgebrochenen Keil, mit dem das vielleicht getätigt wurde. So, aber wie gesagt, Elefanten hat man lange nicht gesehen. Stattdessen gab es immer eine Arbeit über die Schneckchen und über Buchsbaumblätter. So, hier haben wir das ganze Werkzeug, Inventar vom Lauster oben, bevor das Denkmalamt gekommen ist, habe ich das geborgen zusammen mit dem Professor Reif, dem damaligen Leiter vom Geologischen Landesamt und im Lauster seine, seinen Referenzkatalog. Und wir sehen hier zum Beispiel, was alles getätigt wurde. Das ist das Schlössle bei Dagmann. Wohnhäuser, alle aus Travertin. Ein äh, Grab. Der Erbsenbrunnen von Cannstatt. Angeblich soll das der junge Weizinger sein, der auf der Kugel steht. Und dann hier, der sogenannte, also ich nenne das immer Hitlers Stil. Eigentlich nicht schlecht hier, dieses Altrahafte. Abdeckung oder ich nenne es immer Hitlers Stil. Das, die Fassade, das ist auch eine schöne Fassadengestaltung. Und der Schocken natürlich, das erinnert schon ein bisschen an der Schocken. Ich hoffe, da ist auch der Stuttgarter Schocken drin, bevor er abgebrochen wurde. Das ist, glaube ich, der Mitnachtsbau. 
Nein, es ist Leipzig. Hier haben wir. Da sehen wir rein. Hier haben wir einen Teil. Hier haben wir das Kaufhaus Schocken in Stuttgart. Und hier haben wir äh, Verwaltungsgebäude von IG Farben. Also theoretisch könnte man an der Fassade auch Grüße. Das kann ich doch der Urmenschen finden. Ich brauche den Schocken. Wir können das alles noch viel besser machen. Das ist der Mitnachtsbau, oder? Ja, Mitnachtsbau auf der Königstraße. Das ist IG Farben in Frankfurt. Das ist in Breslau. Hier ist der Schocken. Das Kaufhaus Schocken. Der wurde abgerissen, was auch sonst in Stuttgart, wo Denkmäler, Denkmäler nichts gelten. Äh, sieht verdächtig ähnlich aus, ist auch in Breslau. So. Das ist nur nebenbei. Steinzeitartefakte. Hier habe ich mal meine schönsten von den umliegenden Äckern hier draußen am Schmiedner Feld zusammengestellt. Moment, es ist jetzt wichtig. Das hier sind neolithische Werkzeuge. Man sieht deutliche Pfeilspitzen, sauber gearbeitet. Das ist, das meiste ist Bandkeramik. Hier vorne. Und vom Alter her gefertigt vor ungefähr 7000, 7000 Jahren. Und hier haben wir mal markante Werkzeuge aus dem Lauster gefertigt, ungefähr vor mindestens 250.000 Jahren oder 300.000 Jahren. Zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Stück. Aber auch hier Feine Mikroliten. Sehr schön. Also wie gesagt, die hier sind mindestens 250.000, vielleicht auch 300.000 oder 400.000. Da kommt es um auf 50.000 nicht an. Der Anfang war lang Anfang. Und die hier sind neolithisch ungefähr vor 7.000 Jahren gefertigt. Da haben wir gerade von der Bandkeramik gesprochen. Haben. Also das ist, sind die passenden Werkzeuge aus Silex-Material. So manche sagen auch Feuerstein dazu. Und hier sind eine Auswahl an Steinbeilen in, in Hack, in Hackenformat. Und das da vorne ist Schmuck aus der Bandkeramik. Und hier ist eine, die älteste Keramik des Landes. Das hat das Landesmuseum oder vielmehr der Dr. Käfer in seinem Band Steinzeit in seine Zeittabelle mit aufgenommen. Ist das abgebildet. Während wir hier haben wir, also noch, das kommt ein bisschen später wie die Bandkeramik. Das ist äh, sogenannte Rösten, auch vom Landeskriminalamt. Ein Teil äh, mit einer Bohrung, die hier gerissen ist. Und, und man muss sich die Bohrung so vorstellen, hier hat es einen Bohrkern, der entsteht, wenn hier mit einem äh, hohen Stab aus Holund nach einer Knochen diese Bohrung erfolgte. Die ist präzise und glatt wie Black und Decker, wie mit Black und Decker gemacht. Das Teil ist, hier ist ein Beispiel, der einzige Fake, 
Die einzige Feige in meiner Wohnung ist dieses Teil, das es gibt. Und das ist so ein befreundeten Serb Sammler, der hat mir diesen Abguss mal gegeben. Und es ist praktisch die Stelle, es ist praktisch die Stelle hier, da abgefatzt. 